siamo in un convento di suore, di clausura, stanno tutte lì. A un certo punto alle sette e mezza vanno per chiudere il cancello e si accorgono che non c'è Suor Domitilla. Alla scoppia il panico di entrare al convento. Dov'è Suor Domitilla? Dov'è Suor Domitilla? Tutte che si agitano, no? Insomma, praticamente cala la notte e Suor Domitilla non rientra. Capirà tutto il convento in apprensione. Dove sta? Dove sta? Dove sta? La mattina dopo presto tutte dalle finestre del suo convento e da lontano vedono arrivare Suor Domitilla che cammina tutta claudicante con tutto il saio strappato. Allora, quando arrivano là, tutte gli vanno incontro, gli fanno... Che hai fatto, Suor Suor Domitilla che hai fatto? E Suor Domitilla con un occhio nero, tutta sgarrata da una parte, il saio tutta strappato fa Amiche mie, ero nel bosco a raccogliere i funghi, quando mi sono chinata e un bruto è arrivato Mi ha preso con la potenza, mi ha sbattuto dentro un cespuglio e ha abusato di me Davanti, da dietro, sopra, sotto, ripetutamente Mamma mia, tre giorni di terrore Alla me le fanno, ma come tre giorni? Sei stata fuori solo stanotte? Sì ma domani, dopo domani ci arrivate <ride> Siamo nel Mediterraneo, è notte. Una porta aerea americana torna da una missione di guerra e sta andando verso il Golfo di Napoli. A un certo punto il radarista nota un puntino. Che fa? Prende subito il periscopio, capito? Guarda fuori e vede sta luce da lontananza. Prende subito la radio e fa così. Qui USS Nimitz, procediamo verso di voi. Virate immediatamente di 10 gradi a babordo. Passo. Un attimo di silenzio, si sente la risposta. Virate 10 gradi a babordo voi, passo. Eh, americano, rosica. Qui USS Nimitz, ripeto, stiamo venendo verso di voi. Virate di 10 gradi a babordo, passo. Virate di 10 gradi a babordo voi. Insomma, in quel momento quello pim, scatta l'allarme. Wow, 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 tutta la nave diventa rossa. La gente che corre, capito? Tutti i posti di combattimento. Sveglia il generale, il generale della notte si sveglia. Che succede? Presto in combina di comando. Come vedete la situazione, via subito la fa così. Sono l'ammiraglio McCormick della USS Nimitz, procediamo verso di voi, vi ordino di spostarvi di 10 gradi immediatamente. Un attimo di silenzio, dall'altra parte tante uno e fa così. Oh, io so Gigi, il guardiano del faro, fate come cazzo mi pare, chiudo. <ride> allora c'è un signore che ha un incidente gravissimo, lo portano a un ospedale, capito, fanno di tutto per salvarlo, dopo qualche giorno si risveglia dal coma e tutto un fasciato, massacrato, impubbato, c'ha la mandibola rotta, c'ha tutta la bocca cucita, ne può muovere solo un pezzetto. A che entra il dottore dentro la stanza, lui si sveglia. Si guarda il dottore e fa. Dottore, come sta mia moglie? Il dottore fa, sua moglie è fuori pericolo. È stata per alcuni giorni molto grave, ma è riuscita a salvarsi, fortunatamente. Qui. Mio figlio? Anche suo figlio è fuori pericolo. Abbiamo intubato anche lui, qualche frattura scomposta qui e lì, ma si è salvato. Mia suocera? Sua suocera purtroppo non ce l'ha fatta, è morta. Non mi faccio ridere che mi sono scusato i punti. <ride> Siamo a Fiumicino, c'è un aereo in partenza, fanno tutti il check-in e si avviano verso l'aereo. A un certo punto quando stanno quasi tutti seduti, entrano due piloti, tutti con la divisa che è strice d'oro, però col bastone da cieco, tutti e due. Ma che ha? Ah, certo, si comincia a guardare. Questi viene e entrano in cabina di pilotaggio. A un certo punto si avvicina a e uno dei passeggeri fa Scusi, ma chi sono quei due? Fa, e eh, quelli sono i piloti. Ma come i piloti? Sono ciechi. Stia tranquilla signora, quelli sono due dei piloti più valorosi che abbiamo in tutta la pattuglia della vita. Io fa, ho capito, ma sono ciechi. Stia tranquilla, hanno vinto tutto e hanno migliaia e migliaia di ore di volo. Insomma, questa è un po' un panicata, via si mette a serie. Aereo, capito, comincia a rollare. Però che succede? Che si sparge la voce per tutta l'aereo di sta cosa e la gente comincia a mormorare. L'aereo comincia a rollare, vedo, e comincia a dare la manetta, la manetta e cominciano a camminare tutti impanicati, cominciano a accelerare 100, 200, 300 all'ora, 300 all'ora, la pista sta quasi per finire, tutti che si guardano impanicati, quando proprio la pista sta per finire tutto l'aereo si mette a fare... Ah! E l'aereo in quel momento... Brrrr, e colla. E la gente proprio un po' per panico, capito? Torniamo in cabina di pilotaggio, i due ciechi così, se guarda. Oh, è il giorno che non strillano sono cazzi nostri! <ride> C'è uno dentro casa che soffre di de, de, de meteorismo, sta tutto il giorno a scureggiare. Dentro casa così... <ride> cammina nelle stanze... Ma <ride> <ride> C'è davanti alla moglie pure, sempre... <ride> la moglie, mamma mia, scusa, mo... Ma <ride> <ride> tutta la moglie, oh, e basta! Un giorno di questi devi uscire all'intestino da, da, dal culo! Ma che cazzo sta a dire? <ride> Un tre giorno, alla fine se ne va a dormire, la moglie che fa? Scende dal macellaro per fargli uno scherzo, compra l'intestino della vacca, la pagliata, no? La preso fa un cartà, a ritorno a casa quando il marito dorme gli mette in mezzo ai gambe e va di là. Quando sta di là, dopo qualche ora il marito si sveglia dalla stanza e sente fa così. Oddio, 
Ciao! Lei entra subito, mi vede come è riuscito lo scherzo, no? E il marito dice, oddio, oddio, ma che hai fatto? Che avevi ragione, ma scendi il testino dal culo! Allora, moglie, ma ti ha fatto male, eh? E il marito, quando è uscito, no, ma per rimetto dentro! <ride> Allora, c'è un avvocato milanese che viene ad abitare a Roma e prende uno studio, no? Insomma, si mette là e quelli del palazzo vedono che è milanese così e tutti i giorni fanno gli scherzi al telefono. Anche il primo giorno, come entrano tutto pronto, squilla il telefono, l'avvocato fa così. Pronto? Ah, sì? Chi è? Sto cazzo! E gli attaccano! E questo tutti i giorni sblocca la musica, no? A un certo punto, tutti i giorni così, tutti i giorni così, tutti i giorni così, dopo una settimana sto milanese si vuole far trovare preparato, no? Allora aspetta la telefonata alle 8 di mattina, gli squilla il telefono, come risponde fa così. Uè, pirla di un maledetto coglione, mortacci tuoi! Allora dall'altra parte lui fa così. Ma scusi, ma se risponde così al telefono? E il milanese, ma perché chi è? Sto cazzo! <ride> allora. Ci sono due facchini che devono portare una cassaforte a casa di un commendatore, il commendatore Albani. Arrivano a suo portone, vieno sta cassaforte di queste esterne, capito, queste grosse, ce la cominciano a caricare. Un bucio di culo perché pesa una cifra. Primo piano, secondo piano, terzo piano, al quarto piano uno di due facchini un po' più anziano che fa, oh, io ne la faccio più. Fermamo se un attimo, va su e va a vedere quanto, quanto manca a casa d'Albani. Allora questo che fa, via, va su. Dopo 5 minuti di scena gli fa così, oh, c'è una buona notizia e una cattiva notizia. E il vecchio gli fa, dimmi subito la buona. La buona è che manca un piano. Eh. E la cattiva? Che abbiamo sbagliato portone. <ride> allora, c'è sta un signore che ha problemi di udito, no? C'ha cioè, proprio è sordo proprio al massimo, ai massimi livelli. Va da tutti i dottori e tutti i dottori dicono che purtroppo dovrà subire un trapianto di orecchie. Questo insomma se fa sto trapianto d'orecchie si è sotto buona questa operazione, è un'operazione importante. Dopo un po' di tempo eh, gli viene tutto a posto le orecchie e lui esce. Però non è proprio soddisfatto dell'operazione, tant'è che torna dal dottore e fa Dottore mi scusi, c'è qualche problema con l'intervento? Fa no, tutto a posto. Posso sapere una cosa? Ma per caso le orecchie che mi avete trapiantato sono orecchie di donna? Quello fa non lo so, dovrei controllare, ma perché? Qual è il problema? Non ci sente? No, no, a sentire sento, è che non capisco un cazzo! <ride> allora, c'è un uomo di colore così grosso che entra dentro un bar con un pappagallo tutto colorato che le piume lunghe qua su una spalla. Perché tutti quelli del bar se lo guardano, arriva al bancone e il barista del gira fa, prego, dica, e il pappagallo fa, ma che caffè! Questo rimane così sbalordito, no? Via, del gira gli fa sto caffè. Io lo serve, come io lo serve quello di colore che fa, via lo zucchero, ce lo metti, o gira e io lo dà il pappagallo, capito? La riposa la tazzina, come la riposa il barista gli fa così. Oh, ma andai hai preso così ammaestrato? E il pappagallo? Un'Africa è pieno! <ride> allora c'è sta uno che in discoteca si rimorchia una figata paura. Questo c'ha i sordi e un bel ragazzo, capito? Se la porta fuori, salgono in macchina e decidono di andare in albergo. Questo che fa talmente eccitato comincia a cuore, wow, per fargli sentire il Ferrari a lei. Allora lei è tutta bella eccitata, mamma mia quanto cuore sta macchina. Lui a 200 all'ora gli fa, oh, spogliate. E questa, sì, 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 mi sa che a spogliare, gli è salita proprio l'eccitazione. Questa si spoglia, lui, ah, 240 all'ora, sali sopra. Lui se le vede i calzoni, lei comincia a fare amore a 200 all'ora, lui, eh, 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 eh. Alla curva perdono il controllo, bah, un botto della madonna. La macchina dilaniata, padre, loro volano fuori, a un certo punto lei si rialza, tutta nuda, un po' ferita, si gira verso la macchina, c'è sta stagglomerato de, della miera tutta incartocciata e ci sta lui dentro. Le fa corri, ma chiama i soccorsi! E lei fa, ma come faccio? Sono tutta nuda! E lui così, te prego, aiuta, mi coprete con qualcosa! Allora lei che fa? Si gira intorno, in mezzo ai rottami, trova una scarpa di lui, piena scarpa, se la mette davanti alla patata e comincia a correre. A un certo punto arriva il primo bar più vicino, entra, questi si girano, la guardano tutta nuda e lei con questa scarpa qui davanti le fa così. Aiutatemi, aiutatemi! Abbiamo fatto l'incidente da paura, ragazzi, è rimasto un castrato! Allora quelli del bene fanno. Oh, e eh, a motte te chiamiamo un'ambulanza! Ma panico tu, ma sa che c'è niente da fare! <ride> allora, scappa una zebra dal circo, Pia si mette a correre, si mette a correre una cifra e si ritrova in aperta campagna. Questa capirai al circo è abituata a chi leoni, chi coccodrilli, eh? Comincia a camminare e trova una piccola fattoria. Si avvicina a questa fattoria e comincia a vedere tutti gli animali che conosce, diceva. Che roba è questa? Fino a che gli arriva davanti una gallina, la zebra sa guarda e fa così. E te chi sei? Guarda, guarda e fa. No, chi sei te? Io sono la gallina. E che fai di utile? Come che faccio? Io faccio l'uovo, buono sano e genuino, bevono tutto il mondo, serve per fare tutte le ricette del mondo. L'uomo lo adora. Oh, io sto malissimo. Continua a camminare, a un certo punto contro la mucca. Si avvicina e fa. E te chi invece chi sei? E io sono la mucca. Sì, ma sei strana, ma che fai di buono? E io faccio il latte, oh. E il latte capirai, l'uomo senza latte non campa, faccio la cosa proprio basilare per l'uomo. 
e se ne va. E un po' la zebra continua a camminare, entra dentro la fattoria, si infila proprio dentro a, al coso, alla stalla, e c'è il toro, no? E si avvicina e gli fa così. E te chi sei? Io sono il toro da monta. E che fai? Se te levi quel pigiama, lo faccio vedere. <ride>